Olá, começa agora o Manga Larga Marchador TV, programa oficial da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador. Aqui você acompanha reportagens, entrevistas e curiosidades sobre o melhor cavalo de sela do país. E nós preparamos muitas atrações para você. Veja o que vai ser destaque no programa de hoje. 1 de maio, Dia Mundial do Trabalho. O Manga Larga Marchador TV presta uma homenagem aos profissionais que lidam com a raça. Não importa se é no feriado ou no fim de semana, eles estão sempre ao lado dos animais. Exposição especializada do Centro Leste Mineiro, em Itabira, reuniu mais de 200 marchadores na pista de julgamento. O evento serviu também para destacar o empenho dos criadores no fomento da raça. Manga Larga Marchador para Todos. A ABCCMM dá início ao segundo módulo do curso para novos criadores. Os alunos receberam aulas sobre padrão racial, marcha e morfologia. E veja também uma entrevista com o experiente criador Paulo Guilherme Monteiro Lobato, do Aras Conforto. Ele falou sobre o atual momento da raça e dos projetos desenvolvidos pela ABCCMM. Essas e outras notícias você acompanha agora no Manga Larga Marchador TV. Hoje, 1 de maio, é o Dia Mundial do Trabalho e o Manga Larga Machador TV vai prestar uma homenagem aos profissionais que lidam com a raça no dia a dia. Treinadores, apresentadores e tratadores estão sempre em contato com os animais, seja no Aras ou nas exposições. E nossa equipe de reportagem acompanhou o dia a dia desses peões em Altinópolis, no interior de São Paulo e na terra do Axé, Salvador. Eles são essenciais para as exposições. Preparam o Manga Larga Machador para dias e dias de competição. São tímidos para dar entrevistas, mas corajosos nas provas funcionais. Para o profissional do cavalo, descanso nos domingos e feriados é coisa rara. Feriado para a gente é um, acho que um dia normal, sabe? Para quem mexe com cavalo Manga Larga Machador, porque tem muita competição, é, os animais a gente não pode soltar para o parque dia primeiro. E a gente tem que sempre manter os animais, né? É ração, é treinar. E aí, eu não acho que é o dia normal para nós. Que, para quem gosta do cavalo, né? Como eu gosto mesmo do cavalo Mangalaga Machador, gosto da minha profissão. E aí, normal, eu acho um dia normal, com um dia de domingo, não tem feriado para nós. Hoje é dia 1 de maio, dia mundial do trabalho. Todo mundo de folga, certo? Errado. Para os peões aqui da Bahia, todo dia é dia de trabalhar com manga larga machador. Certo, Zé? Certo. A gente trabalha porque com o machador que a gente não tem feriado, não tem nada. E a gente gosta do, do machador. É uma coisa que a gente faz que a gente gosta do machador. Isso é a lida da gente, da vida e um prazer que a gente tem trabalhar com os bichos, com os animais. Como todo trabalho tem sua recompensa, para os apresentadores não é diferente. Se a vitória em campeonato vier em dia de feriado, então, fica ainda melhor. É muito importante porque temos que trabalhar, porque é animais, né? É ser vida, é porque tem vida. Aí nós não podemos deixar de mexer mesmo com o feriado. É muito carinho pelos animais, né? Porque a gente gosta muito. Sempre, já tem oito anos que eu trabalho com cavalo, então eu gosto muito do cavalo. Aí, aí supera isso, né? Esses dias, a gente tem que dedicar bastante aos animais. Eu gosto muito do Mangalarga Machador, é uma raça muito, muito, muito boa e por causa disso não é diferente de feriado ou tanto faz, é muito bom estar trabalhando e principalmente no dia de hoje. Vamos chamar agora o repórter Alessandro Gama para saber como foi o dia de trabalho em São Paulo. Fizemos a última viagem Aqui em São Paulo, no Dia Mundial do Trabalho, nada de descanso para os apresentadores. Mas é sempre aquela hora para bater um papo, conversar, rever os amigos e até para tocar uma boa moda de viola. Sertanejo, não tem jeito, tem que parar um pouquinho para poder relaxar, senão não aguenta o tranco do trabalho, né? É, a gente tem que parar um pouquinho também, que não é só trabalho não, né? Porque é peãozada que trabalha, é de dia à noite aí, é 24 horas, tá tudo ligado. Porque mesmo assim, os cavalos estão tá nas baias, peão tá toda hora lá, olha a cavala, vai daqui, vai dali, é pôr no água um cavalo para aqui, é pôr no outro ali, trabalhando, que a peãozada trabalha. Mesmo no feriado, no mesmo domingo. Mesmo feriado, aqui nós não tem nada, é 24 horas ligado direto. Mesmo no feriado de trabalho, nós estamos agarrados. Mas antes de curtir uma boa moda de viola, os apresentadores precisam cuidar muito bem das estrelas de uma exposição. Afinal, fora da pista eles têm um trabalhão danado, não importa se é feriado ou dia santo. Roberto tem a tarefa de tratar os animais do Aras MH nas especializadas. 
principal do Brasil de canto a canto. Uma tropa inteira depende dos cuidados dele. Esse é o serviço da gente. Se a exposição cai num feriado, no aniversário da gente, a gente tem que ir, né? Porque a exposição não escolhe a data, nem nada não, entendeu? Aqui nessa exposição nós trouxemos na cerca de 22 animais, né? E dá muito trabalho para cuidar de tanto bicho assim? Ah, dá um pouco de trabalho, né? Mas como a gente tem uma equipe muito unida, né? Uma equipe muito concentrada e tudo aí, acaba sendo rapidinho, né? A gente conquista bastante campeonato, aí anima muito, o patrão fica animado, aí vira aquele trem bem jeitoso, né? O trabalho é difícil, mas o amor pela raça supera a ausência da família e dos amigos, nos dias em que normalmente a maioria das pessoas descansa. O fardo é pesado? Parece que eles já se acostumaram. Pesado aí? Não, o feno é levezinho. Então vamos lá, tá indo para onde agora? Vai fazer o quê? Tratar dos animais. E não nos esquecemos dos árbitros. Faça chuva ou faça sol, com ou sem poeira, durante a semana ou no feriado, o trabalho também é pesado às vezes sacrificante. A vida nossa ela é realizada pelos finais de semana, então o jurado ele atua normalmente do meio da semana até o final da semana. Feriado, dia santo, qualquer dia que termine, é, que coincida com uma exposição que a gente está julgando, a gente tem que trabalhar, dedicar a raça, aí não tem dia, não tem hora né? e não tem lugar. Parabéns a todos os profissionais pelo empenho e dedicação ao Manga Larga Machador. A ABCCMM reconhece a importância do trabalho de cada um de vocês. E atenção para os próximos eventos e exposições especializadas do cavalo Manga Larga Machador. A Expo Norte e Nordeste do Manga Larga Machador é o destaque em Fortaleza, Ceará, entre os dias 3 e 8 de maio. Também entre os dias 3 e 8, o Núcleo Cearense dos Criadores realiza a terceira etapa do Circuito de Provas Funcionais. A segunda exposição regional inéditos de Caçapava, São Paulo, acontece entre os dias 5 e 7 de maio. A 22ª exposição especializada de Lavras, Minas Gerais, vai ser realizada entre os dias 5 e 8 de maio. Também entre os dias 5 e 8, a cidade de Barra Mansa, Rio de Janeiro, recebe a oitava exposição especializada da raça. O núcleo de criadores da Mantiqueira realiza um campeonato de provas funcionais em Pedralva, Minas Gerais, nos dias 6 e 7 de maio. Também nos dias 6 e 7, a cidade de Cachoeiras de Macacu, Rio de Janeiro, recebe a terceira Copa de Marcha de Papucaia. A cavalgada Caminho das Tropas acontece em São Luís do Purunã, Paraná, entre os dias 6 e 8 de maio. O evento faz parte do projeto Caminho Gerais. Também entre os dias 6 e 8, o destaque é a primeira exposição regional inéditos do Centro-Leste Mineiro em Itabira. O Núcleo de Criadores Marcha Vale vai promover a segunda etapa do Circuito de Provas Funcionais em Caçapava, São Paulo, no dia 7 de maio. Também no dia 7, o Núcleo de Criadores da Grande BH realiza a terceira etapa da Cavalgada Planilhada em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Ainda no dia 7 de maio, o Núcleo de Criadores de Itaperuna, Rio de Janeiro, promove uma mostra e feira de animais. A primeira Copa de Marcha de Lagoa Formosa, Minas Gerais, é o destaque no dia 7 de maio. Também no dia 7, a cidade de Papagaios, Minas Gerais, recebe a primeira Copa de Marcha da Raça. A segunda etapa da Copa de Marcha do Noroeste Fluminense vai ser realizada em Itaperuna no dia 8 de maio. Em Goiânia, o destaque é a 33ª exposição especializada da raça entre os dias 10 e 15 de maio. Outro evento de destaque é a Exposição Estadual da Raça, que vai acontecer no Parque de Exposições da Gameleira, em Belo Horizonte, no período de 31 de maio a 4 de junho. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo portal da ABCCMM. Não deixe de participar! E depois do intervalo, os melhores momentos da 14ª Exposição Especializada do Centro-Leste Mineiro, em Itabira, que reuniu mais de 200 animais. Não saia daí, a gente volta já já! Música 
1 de maio de 1998, nascia Talento Dourado SM, um marchador predestinado ao sucesso, que chegou à Fazenda das Águas JM para construir a história do Criatório. Detentor de genética, marcha e raça, Talento conseguiu ao longo desses 13 anos cumprir a missão de um padreador por excelência. E é nesse dia grandioso que ele está sendo merecidamente homenageado. Falar da história de Talento Dourado SM é resgatar o mais puro sentimento de amor na relação entre homem e animal. Adquirido com 3 anos de idade e criado sob o cuidado do titular João Mário Fortunato, o Garanhão projetou o Criatório Paranaense e elevou a marca JM no cenário nacional da raça. Campeão Nacional Cavalo Jovem de Marcha, reservado campeão dos campeões nacionais de marcha e campeão CBM em 2002, Talento superou preconceitos em uma época que a pelagem alazã era discriminada. Com seu jeito peculiar, o alazão foi aos poucos conquistando admiradores. Hoje possui uma legião de fãs que o respeita pelas premiações e pela bonita lição de vida. Após ter se recuperado de um grave acidente em que rompeu o posterior, Talento deu a volta por cima. Com a garra e perseverança de toda a equipe envolvida no tratamento, recebeu carinho e atendimento especial, fatores que o levaram a continuar na forte missão de produzir campeões, como... Cantiga das Águas JM Eleita das Águas JM Dominante das Águas JM Farpela das Águas JM Escócia das Águas JM Fiona das Águas JM Fuzileiro das Águas JM Fuzil das Águas JM Ganca das Águas JM Guatambu das Águas JM Era das Águas JM Com o poder de transmitir beleza e andamento, Talento Dourado SM reafirma a condição de marchador completo. No último leilão virtual JM, os lotes de cobertura da temporada 2010-2011 foram disputados e encerrados para a venda. Um orgulho à parte para a equipe da Fazenda que hoje comemora não só um aniversário, mas sim os méritos e o orgulho de ter a oportunidade de conviver e aprender com esse tão especial representante da raça Manga Larga Machador. Paixão. Palavra que faz o homem sonhar, crescer, sentimento forte que levou a Fazenda das Águas JM ser o que é hoje, um reduto especial da raça Manga Larga Marchador. Movida pelo amor do titular João Mário Fortunato, que esse ano completa uma década na missão de criar, a Fazenda acumula no histórico conquistas, desafios e uma lição de perseverança e dedicação. O bom êxito do Aras está ligado à troca de ideias e ao envolvimento de uma equipe qualificada. Famoso por manter uma reserva de herança genética no plantel, o Criatório recebe nesses 10 anos o reconhecimento de quem acompanhou sua evolução. Eu hoje só tenho a, a, a falar muito bem desse Criatório, exatamente pela qualidade de cela, pela qualidade de genética existente dentro lá do, do JM. Então, com os seus 10 anos de criatório, é, nós temos que usar até o termo bastante roceiro, nós temos que tirar o boné para o nosso amigo JM. É uma tropa de, de sangue fechado, um sangue que me agrada demais, inclusive estou usando o sangue deles aí, isso é. Parabéns, João Marcos. Em uma década de história, parcerias foram firmadas, centenas de campeonatos alcançados e o principal, as amizades conquistadas em torno de uma única paixão, o Manga Larga Marchador. Eu agradeço de coração de estar participando da tropa JM. Parabéns, JM. A João Mário Fortunato. Pelos 10 anos de criação e exemplo de liderança, a sincera homenagem de toda a sua equipe. Parabéns, JM! E 
Itabira, cidade do minério de ferro e da poesia de Carlos Drummond de Andrade, também é a casa do Manga Larga Machador. Foi o que mostrou a 14ª exposição especializada do Centro-Leste Mineiro. Mais de 200 animais disputaram os campeonatos de marcha e morfologia. Ainda durante o evento, o núcleo de criadores da região homenageou associados e autoridades municipais pelo apoio ao fomento da raça. Na noite anterior aos grandes campeonatos, o núcleo do Centro-Leste Mineiro prestou homenagens a criadores, autoridades, funcionários da BCCMM e assinou um importante protocolo de intenções com a Prefeitura de Itabira. Através desse protocolo de intenções, o prefeito municipal está se comprometendo a tr tramitar um projeto pela Câmara Municipal e sancionar esse projeto, concedendo uma permissão de uso ao núcleo para a construção da nossa sede dentro do parque de exposição. Isso eu acho que vai ser um grande avanço para a equinocultura aqui na nossa cidade. Tabira no passado já foi realmente uma cidade que focou muito a questão da agricultura, a questão da agropecuária e agora vem esse foco aí para o cavalo Mangalaga Machador com essa nova iniciativa da diretoria que ora assume com o Flavinho. Portanto, vejo isso com muito bons olhos e certamente terá o nosso apoio de modo que isso possa solidificar aqui no nosso município. E essa não era a única novidade. Durante os campeonatos, a associação montou um escritório itinerante para cadastrar novos sócios e resolver pendências dos criadores. Nélio Alvarenga, do Aras Capim Cheiroso, aproveitou o serviço. Foi uma ótima oportunidade este serviço de pronto atendimento avançado que a associação disponibilizou aqui para essa exposição de Itabira. É uma oportunidade ótima de resolvermos pendências diversas, como eu fiz aqui hoje. Os olhares se voltaram também para os campeonatos. Na pista, animais do sudeste e do nordeste do país. E como a competição também reuniu expositores da região, Geraldo Magela não deixou de testar as crias em casa. Nós já temos a tradição de, 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 de trabalhar muito bem aqui. E agora, nessa, nessa, nova, nessa nossa caminhada nova aqui agora, eu, Flavim e uma turma bem diferenciada aí, eu acho que a exposição foi muito boa. É comum nas exposições a gente encontrar criadores apaixonados pelo Manga Larga Machador. E aqui não é diferente. O Luciano rodou aí quase 800 quilômetros para estar aqui. Animado para o campeonato, hein? É empolgado, né? Exposição bonita, uma festa aqui de Itabira, maravilhosa, com mais de 200 animais. Gente de nível nacional aqui, a exposição é muito competitiva. Eu vim de Vitória da Conquista aqui com o um cavalo, que graças a Deus estou fazendo parte dessa festa bonita aqui. Vamos disputar o grande da raça aí e esperando sair mais alegre ainda de Itabira. A expressão é muito bonita, entendeu? O machador agrega muito, muita força, muita, muita paixão pelo cavalo. Mais de 200 machadores disputaram os campeonatos de marcha e morfologia na especializada de Itabira. Poliana sempre acompanha o namorado, Ítalo, principalmente nas exposições em Minas Gerais. O apresentador sua a camisa na pista e ela espera um bom resultado do lado de fora. Eu acho muito importante, né, pra gente estar tá incentivando, né, acompanhando e dando força, tá torcendo junto. Como é que fica aí fora da pista? Ah, fico com o coração apertado, esperando o resultado. Ela ajuda, né, a namorada tá do lado de fora, acompanhando, torcendo? Ah, ajuda sim, com certeza. É uma palavra sincera, sempre é bom ouvir, né? De quem gosta da gente, está torcendo para a gente, principalmente no meu caso, que é uma competição atrás da outra, né? E às vezes não tem tempo nem para namorar, né? Se ela não acompanhar, está enrolado. Mas o que todo mundo queria ver mesmo é a final da 14ª especializada aqui de Itabira. Nesse momento a gente vê os machos em pista. De acordo com os árbitros, um campeonato muito competitivo. Vários campeonatos, pelo nível dos animais, é, proximidade hoje em termos de qualidade dos animais, em termos de, tanto na qualidade do andamento como na morfologia, e sem dúvida a gente sempre encontra é, aqui um grau de dificuldade pela qualidade encontrada aqui na exposição de Tabira. Oséias é de Divino das Laranjeiras, no leste mineiro. O apresentador tem conquistado títulos por onde passa, mas não escondeu a ansiedade em mais uma competição. José, como é que é a expectativa aí, a tensão de participar da final de um grande campeonato? Bom demais e a gente que está começando agora de um Aras Novo, de Jacinto, mas é, a disputa foi boa, o cavalinho nosso aqui chegou a ganhar o prêmio Cavalo Júnior, de marcha, e agora aí disputando aí o grande campeão da, da raça de marcha aí. 
No último dia da exposição, os resultados dos grandes campeonatos em Itabira surpreenderam. A égua Olinda da Manda Saia ficou com o título de campeã das campeãs de marcha. E o cavalo fogo das Minas Gerais foi o campeão dos campeões de marcha. Os dois animais do Aras Bavária. É uma satisfação imensa, né? A gente vem trabalhando de mês em mês aí, vendo a exposição desse nível aqui. É muito bom sair aqui com a campeã das campeãs, reservado de campeã dos campeões. E o campeão dos campeões aqui, né? É uma satisfação imensa. O que tem acontecido se levar para casa, para o Aras, campeã das campeãs, né? o título também de campeão dos campeões? Não, essa foi a primeira vez. E é uma satisfação imensa demais. E é diferente, né? É diferente. É isso aí é o resultado da equipe toda. O Arazelina levou os dois grandes campeonatos, macho e fêmea. Um com a égua textor química e o outro com o cavalo covarde CF da Sercore. Para nós é uma satisfação muito grande estar né? tá vindo aqui em Tabira pela primeira vez e é um, é um, é um orgulho para nós estar tá aqui e conquistar esses três grandes campeonatos da raça, que foi o campeonato jovem da raça do macho, o gaiteiro, e agora o covades, grande da raça, e a texoquímica, grande campeonato adulta da raça também. Então nós só temos a agradecer e é um momento de muita alegria para a gente. A exposição é a primeira organizada pela nova diretoria, que já está se programando para realizar mais competições durante o ano. E agora, junto em parceria com a associação né, a BCC mm vamos realizar os cursos, projetos novos é, criadores, né, machador para todos. Vamos realizar pelo menos três ou quatro exposições regionais e a especializada em agosto. E uma informação importante para criadores e expositores. A ABCCMM lembra que somente animais chipados poderão participar da trigésima exposição nacional em Belo Horizonte entre os dias 13 e 23 de julho. Por isso, não perca tempo e providencie logo a colocação do equipamento. Não deixe seu marchador campeão fora do principal evento da raça. E atenção para os próximos cursos do projeto Manga Larga Marchador para Todos e leilões chancelados pela ABCCMM. A ABCCMM realiza em Belo Horizonte, Minas Gerais, mais um curso para novos criadores. As aulas práticas e teóricas vão ser realizadas entre os dias 6 e 8 de maio. Já em Guanambi, Bahia, as aulas acontecem entre os dias 13 e 15 de maio. O segundo módulo do curso para novos criadores é destaque em Belo Horizonte entre os dias 20 e 22 de maio. A qualificação dos profissionais que lidam com a raça continua. O curso para mão de obra em equitação básica acontece em Governador Valadares, Minas Gerais, entre os dias 6 e 8 de maio. Próximos leilões chancelados pela ABCCMM. No dia 4 de maio, a Leilopec realiza o primeiro leilão top da raça pega e manga larga machador. O evento acontece em Uberaba, Minas Gerais, às 9 da noite. No dia 6, a PUP e o Leilões apresenta o Leilão Expo Norte Nordeste em Fortaleza, Ceará, às 9 da noite. No dia 8 de maio, a Mix Leilões promove o primeiro leilão Liquidação do Aras Vereda, também às 9 da noite, com transmissão ao vivo pelo Canal Rural. Entre os dias 9 e 24 de maio, a PUP e o Leilões apresenta o leilão online do Aras Herdade. O catálogo com os animais vai estar disponível no site da empresa. No dia 10 de maio, a Três Barras realiza o segundo leilão virtual Golden Horse. O evento é às 9 da noite. E nos dias 13 e 14 de maio, a Top 2000 promove o primeiro leilão Corumbá, Laranjeiras e Cartagena. No dia 13, o leilão é de embriões. No dia 14, é a vez dos animais. Os eventos acontecem em Itaipava, Rio de Janeiro, às 9 da noite. E uma outra informação importante, somente os leilões chancelados pela ABCCMM são divulgados nos veículos de comunicação da entidade, o programa Manga Larga Machador TV, o site e a revista Manga Larga Machador. Assim, a associação procura garantir a origem e a qualidade dos animais ofertados. E no próximo bloco, as aulas práticas e teóricas do segundo módulo do curso para novos criadores do projeto Manga Larga Machador para Todos, da ABCCMM. Não perca, a gente volta já já.
Jamal do Conforto e suas filhas, Rendeira e Vivi do Conforto. O mesmo sangue, a mesma qualidade. Isto é a ação constante, a direção definida e a genética continuada do Aras Conforto. Conforto, genética continuada. Com apenas um ano na criação do cavalo manga larga marchador, o Aras Enseada vem se destacando nacionalmente como um celeiro de grandes campeões. Desenvolvendo uma seleção que visa destacar animais de excelência, onde a beleza, a marcha e a comodidade são as principais características atribuídas aos seus produtos. Com dedicação e muito trabalho, o Aras Enseada contribui de uma forma expressiva na criação do melhor cavalo de sela do Brasil. Aras Enseada, onde beleza, comodidade e andamento andam juntos. Guabi, nove unidades Fabris, representantes e distribuidores em todo o Brasil. Nutrição e performance para equinos. O programa de alimentação Guabi para equinos atende a todas as categorias desses animais. Rações para potro, animais de explosão, resistência, suplemento energético. A nova fórmula de Equiturbo Energy com a inclusão de óleo de arroz é garantia de alta performance em animais atletas. Guabi, porque criar cavalos é uma arte. Vem aí mais um show de qualidade, 24º Leilão La Glória. Confira agora alguns lotes de destaque. Amanda da Cachoeira. A Síria Edu. Bárbara da Cachoeira. Beline L2. Comédia da Selva Morena Duda da Cachoeira Dileta da Cachoeira Europa da Cachoeira 24º Leilão La Glória Mais um show de qualidade Informações Púpio Leilões 12 39 22 90 66. Todas as características de um verdadeiro campeão podem ser vistas neste exemplar de rara beleza, chamado místico elfado. Marcha. Funcionalidade. E comodidade. Um garanhão forte, bem estruturado, de uma docilidade que só podemos encontrar no verdadeiro cavalo manga larga marchador. Místico Elfar, sinônimo de qualidade do Aras Elfar. O projeto Manga Larga Marchador para Todos deu início às aulas do segundo módulo do curso para novos criadores. Os alunos conheceram mais sobre o padrão racial e detalhes sobre marcha e morfologia. Os participantes tiveram a oportunidade única de conversar diretamente com os árbitros da associação. Até os criadores mais experientes aproveitaram para desfazer mitos sobre o marchador. Música depois do sucesso